O segundo e último dia de reuniões da cúpula da CELAC, a comunidade dos latinos estados, latinos americanos e também caribenhos, junto com a União Europeia, tem discussões paralisadas. O principal motivo é a discordância entre os blocos sobre justamente a guerra na Ucrânia. Nosso correspondente Luca Bassani, com as últimas informações, o Alangani falava agora sobre essa decisão sobre os grãos, né? Você já se referiu sobre isso também na sua outra participação, Luca? Mas essa reunião da Selac, por que, que fica paralisada e quanto que isso pode demorar? Pois é, Thiago. Como nós estávamos falando ontem, essa reunião da Selac que acontece em Bruxelas, conjuntamente com a União Europeia, lembrando que são os 27 países da União Europeia, mais 33 estados da comunidade latino-americana e caribenha, acabaram, então, sendo paralisadas todas essas negociações pela visão oposta que vários membros do grupo latino-americano e caribenho têm em relação à guerra da Ucrânia, principalmente a parcela de culpa que deveria ser colocada no colo da Rússia. Nós vemos que os países que falam mais veementemente contra isso são a Nicarágua, a própria Venezuela e Cuba, que também no âmbito das Nações Unidas votaram contra as resoluções que falam que a invasão promovida pelo presidente Putin na Ucrânia em 2022 foi uma invasão ilegal ao mesmo tempo que aquelas é, conversas, os tópicos mais interessantes aos dois blocos relacionados à economia, à reforma do sistema financeiro e também às questões ambientais, não conseguiram seguir o seu curso após é, essas divergências é, específicas com a guerra da Ucrânia. Nós vemos que principalmente o é, primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, diz que é necessário que os países todos se comprometam com o multilateralismo e também deixem claro que invasões é, territoriais, o não respeito à integridade territorial de determinadas nações não serão tolerados, algo que não foi concordado pelos países latino-americanos que, portanto, não assinarão esse documento em conjunto que buscaria incluir a questão ucraniana também em sua pauta. Nós vemos que isso é algo negativo, mas já que, que já foi previsto por vários ministros das relações exteriores, tanto do México quanto do Chile, por se tratar de um grupo muito... É heterogêneo. Enquanto a União Europeia é um grupo homogêneo, principalmente em questões de geopolítica, já que atuam conjuntamente na América Latina, cada um dos países tem visões distintas, a exemplo do próprio presidente Lula, que continua assumindo uma posição de neutralidade, apesar de já ter dado falas favoráveis à Rússia durante o começo desse ano. A gente continua acompanhando, ainda não foi concluído, mas a conclusão será hoje à tarde. E caso haja alguma mudança, nós atualizaremos, mas tudo indica que, por enquanto, se manterá esse é, cenário de impasse entre as duas organizações. So, Luca, em 30 segundos, rapidamente, sobre essa história dos grãos, há uma preocupação da Europa com a pressão inflacionária ou isso pode ser revertido? Em 30 segundinhos, por favor. Ah, sim, Tiago, porque nós sabemos que os grãos não são só utilizados é, para o consumo próprio, mas para a agropecuária local, porém, os economistas acreditam que o impacto na África, no Oriente Médio e nos mercados emergentes será muito maior, porque a Europa já se programou comparando com o que teve no ano passado também uma crise semelhante. É isso. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, sempre trazendo as últimas informações. Daqui a pouco você vai voltar com outros detalhes, a reunião da CELAC e as consequências econômicas no bloco europeu. Até já.